What is up mga kap? Welcome back to my channel and welcome to another episode of Happy Pee! Ayun, pasensya na kung hindi ako nakapag-upload this past few weeks kasi medyo na busy tayo dahil sa mga content projects. Yun! Wow! May coaching project! May mga in-edit kasi ako mga videos para sa mga small business tulad nito. vlogs ng channel na to. Yan! Kung interested kayo sa mga nakakatawang content o nakakatawang video ng mga magjowa, subscribe na kayo dyan. At kung bago ko lang sa channel ko, ako nga pala si Pana Chensa at nag-upload ako ng iba't ibang klase ng video tulad ng travel vlogs, tutorial, at kung ano-anong video, at kung ano-anong video no... And for today, ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng intro katulad kay Ben Kuwa. Huwag na natin patagalin pa! Let's start! So, nandito na tayo ngayon sa loob ng Filmora 9. And new project na siya. Then, ang una natin gagawin is import natin yung music or song na gagamitin natin. Or yung ginamit ni Ben Kuwa sa intro niya. And ilagay ko na rin dyan sa description sa baba yung song kung sakaling kailangan nyo. Then next na gagawin natin is ilagay natin yung song sa timeline or sa track. Then i-zoom in natin, drag natin to para makita natin yung sound wave. Ang next na gagawin natin is yung text na gagamitin natin. Punta tayo sa title, then titles, then piliin natin yung title 28 or kung anong font yung gusto nyong gamitin then double click natin para ma-edit punta tayo sa advance then itong subtitle di na natin yung kailangan so click natin yan then delete then punta tayo ng animation para tanggalin yung effect ng title so double click lang natin to no animation para mawala then click natin yung ok Then, i-center natin. Then, punta natin dito sa bandang taas. Then, edit na natin ng first name natin. So, sa akin, pad, since. For example, sa akin yung gagamitin na intro. Then, i-copy natin yung title na yan. Then, i-lock natin yung track. Then, i-paste natin dito sa pinakaunang, kung saan lumitaw yung pinakaunang sound wave. Then, ayan na siya. Bale, itong nasa baba, magiging guide natin siya kung saan natin ilalagay yung mga letter. So, for example, P, tatapat lang natin siya ayan, sa nasa baba. Then, dito, cut natin sa gitna bago yung next bit. Then, edit natin to letter A. Or second letter ng pangalan nyo. Yan. Then, tapat natin dun sa guide natin. Then, next is dito. Cut ulit natin for the last letter. Then, tapat natin dun sa guide natin. Yan. Then, yung next is buong pangalan or buo ng pad. Tapat natin sa guide. Yan. And then, punta tayo dito. Yan, banda dyan. 
Then, i-re-resize natin yung buong first name. Let's say, 125. Ayan. Kaya na lang bahala mag-adjust. Ayan. Then, dire-diretso yan hanggang dito. Then, dito naman yung surname nyo na. So, sa baba yun. Gamitin na rin natin to. Ginamit natin guide. Then, lagay natin dito. So, sa akin, Atienza. Yan. Then, delete na natin tong nasa taas. Then, gamitin natin to. Nasa baba. Paste natin dito sa taas ulit. Para ito yung i-edit natin. Then, edit natin siya as yung yan, first two. Kaya na lang din bahala maghati sa surname nyo. Yan, sa akin ganyan. Then, next is hati. Then, yung gitna. I-E-N. Yan. Then, next is yung dulo. Z-A. Yan. Then, yung buo. Tapat natin. Yan. Then, check natin kung okay. Yan. Okay naman, di ba? Yung next natin, bala dito na tayo sa sunod-sunod. Pangalan sa taas. Cut tayo dito. Then, delete na natin to. Then, copy natin yung nasa unahan. Paste natin dito. Then, yan. Then, crop. Then, sunod. Pwede natin itapat dito sa taas para mapantay natin. Yan. Then, balik natin sa baba. Then, crop ulit dito. Then, dagdag tayo ng last letter. Tapat natin. Para mapantay. Yan. Ayan siya. Then, dito lalabas na yung buong first name and last name. Natin ang pad. Ayan, tapat natin dito. Ayan. Then, nabaan natin hanggang dito. Then, copy natin yan. Paste natin dito. Then, i-re-resize lang natin siya. Let's say, 125. Ayan. Then, okay na. Check natin. Then, sagot na natin ng ganyan. Ayan, okay na siya. Pero kung tingin nyo, hindi pa kayo kontento sa ganitong intro, pwede pa natin siyang i-customize. Na? lalagyan natin ng background each effect or letter. Lagay kayo na pwede yung picture nyo, picture ng travel experience nyo, or kung wala, maghanap sa online na lang, pwede naman, punta kayo sa pexels.com Yan. May mga pre na photos dito na pwede nyo magamit. 
And dyan din ako kumuha ng mga isa sample ko. Import natin, yan. Yung iba, picture ko. Yung iba, galing doon. And then, tatapat lang natin. Yan. Ganyan siya. Yan. Then, crop to pit para buo. Then, double click to edit yung opacity. Yan, mga... 50 lang para makita pa rin yung letter natin. Then, ganun lang. Tuloy-tuloy lang. Pwede yung crop na to. Then, copy yung effect ng first picture. Then, paste effect. Yan. Then, crop to pit. Then, next photo. Crop it. Then, paste back. Then, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy. Basta bawat letter Mag-change siya ng background Yan Check Tapos, for example, medyo nasa taas siya. Pwede naman natin siyang i-customize na ibaba dito. Ito rin, mababa natin. Para mag-center. Ayan, okay na. Okay na tayo. Then, export na natin. Then, Kua Inspired Intro. Then, export na natin. Yan, okay na. Pwede nyo rin palang lagyan ng cinematic bar yung output nyo. Kung mas gusto nyo na mas mukhang cinematic siya. Punta lang kayo dito sa effects. Then, search nyo yung cinema. And, nandito na siya. Cinema. Ayan. Then, drag nyo lang siya. Dito sa video. Then, ito na siya. At kung nagustuhan mo yung session natin today, please like this video. Kung interested ka naman sa mga future tutorials natin, please consider to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa channel ko. And kung nagustuhan mo naman yung shirt na suot ko, punta ka lang sa Facebook page ng Out of Jail. Yan. Support local business tayo. That's all. Thank you! Sama no kumusida do. Kawodo ni mo kikas.